Merhaba, iyi akşamlar. 60 dakikaya hoş geldiniz. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca günün öne çıkanlarını ve daha fazlasını konuşmaya çalışacağız. Konuklarımızla hemen ilk konuğumuzu alalım. Yücel Tonguç Erbaş bize katılacak. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep Hanım, iyi akşamlar. Şimdi e, Tonguç Bey, e, Yücel Bey, <gülüyor> öne çıkanlar... Bugün gündemde daha doğrusu seçime doğru giden Türkiye'nin gündeminde bir müddettir konuştuğumuz meseleler ama Merkez Bankası rezervlerinde kısa haftadaki yoğun erimeyi takip ettik. Kurdaki ciddi makas genişliği ve tabi buna ilişkin soru işaretleri ve KKM'nin ulaştığı seviye 100 milyar dolar üstü rekor bir seviye. Sırasıyla bunları değerlendirerek başlayalım mı? Yani şimdi şeyi konuşursak hani seçime yaklaşırken piyasadaki fiyat hareketlerinin e, sağlıksız oluşması meselesi yani bu makas açılması diyebileceğimiz konu e, aslında biz bunu hem bir nebze tahvil piyasasında daha önce yurt dışı işlemlerde sıvap piyasasında e, yaşadık bir kısım e, yani belki deprem sonrasında biraz da borsada bu fiyatlamalar işte alıcı satıcının çok böyle yakın fiyatlarda oluşmamasıyla ve sonrasında hem sermaye piyasası kurulunun hem Borsa İstanbul'un getirdiği bazı tedbirlerle mevcut durumdaki işte son 1-2 ayki düşük hacimli işlemlerle devam ettiğimiz bir piyasa. Sonrasında da aslında 6-7 aydır yatay seyreden bir kur hareketi var. İşte kısmen sizin bahsettiğiniz rezervlerdeki son 2-3 haftadır geri çekilme cari açık meselesi biraz da burada döviz tarafında anladığım kadarıyla yani kur kolunalıya geçiyor yatırımcılar ama yine de dövizi olabilecek bir talep oluşuyor. Şimdi burada da bankacılık sistemi dışındaki yani bir piyasadaki oluşan fiyatlamada da alıcı satıcı arasında yani biraz önce verdiğim örneklere benzer biraz kendini korumaya çalışan bir mekanizma oluştu. Yani alırsam aşağıda daha düşük bir seviye var. Sen alırsan fiyat biraz daha yukarıda oluşuyor. Dolayısıyla o dar marjda dövize gelen talep üzerinden aslında o şeyi vermek istemiyor piyasa yani serbest piyasada ve talep oluştukça da o marş biraz da açılmaya devam ediyor. Bu da aslında belki oluşabilecek daha yüksek montanlı işlemlerin biraz da önüne geçmiş gibi duruyor. Ben burada e, tabii kritik bir dönem yani zaten son 4-5 aydır hani piyasa çok böyle yatay seyrediyor. Bir de araya e, maalesef üzücü deprem gelişmesi e, yaşadık yani onun hala yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şimdi burada birçok bilinmezlik olduğu için yani işte ekonomi politikalarından görev dağılımına kadar Burada oluşabilecek sistem içerisinde mesela son 15-16 aydır uygulanan ekonomik politikanın ne şekilde evrileceği veya evrilmeyeceği konusu falan bunların hepsi aslında piyasada ister istemez bir stres yaratıyor. Ama biz bütün yaptıklarımızla hani bu stresin belli bir oynaklığa neden olmaması için e, gerek zaman zaman doğal yöntemlerle gerek biraz da yani piyasa yapıcılık üzerinden gerçekleşen işlemlerle bugünlere gelmiş durumdayız. Çok kısa bir süre kaldı seçime kadar ve ben bu soruları da aslında yatırımcılar da soruyor. Ben bir kere seçim veya seçimin netleşmesine kadar bu fiyat hareketlerinin çok yani makas konuşuyorsak hani kur tarafındaki harekette kapanmayacağını düşünüyorum. Mevcut durumda devam edeceğini düşünüyorum. Ne zaman bir netleşme olur? Yani seçim geride bırakılır ve az çok işte görev dağılımı, uygulanacak politikaları net bir şekilde piyasa artık görmeye başlar. Oradan sonra oluşabilecek fiyatlamalarda bir normalleşme görebiliriz ama bu seçim sonrası da bir ay gibi alabilir. Dolayısıyla yani şimdiki durumda bu fiyatlara alışarak o şekilde işlem yapmak gerekiyor. Peki borsada son iki gündür yaşanan zorlanmayı neye bağlıyorsunuz? Şimdi borsada aslında biz son haftada yani seçim öncesinde bir kısım yatırımcının seçimin geçeceği yönelik ve buradan da bir pozitif beklenti oluşabileceğine yönelik alımlarının gelebileceğini düşünüyorduk. Ama tabii daha son haftaya biraz daha zaman olduğu için kritik 5000 seviyesi aşağı kırıldıktan sonra mesela bugün de bankacılık hani sektörü yine kısmen biraz da holdinglere baktığımızda ön plana çıkıyor ama 
Yani borsanın genelinde 4900 ki 100 günlük 4800 gibi kritik seviyeler var. E, buraların hep altında kalmaya devam etti. Yani piyasa düşük hacimle yukarıya doğru bir marj yakalayabileceğini birkaç kez denemesine rağmen burada bir kalıcı yükseliş görmediğinden özellikle geniş e, hisse e, sayısına baktığımızda yani bazı hisseler yine pozitif ayrışabiliyor ama e, burada alıcının biraz piyasadan çekildiğini ben görüyorum. E, belki o beklediğimiz alışlar öncesinde de e, hani risk almak istemeyen yani karşı tarafta bulunan e, daha pozitif beklentisi değil de belirsizliğe doğru e, bir beklentiyle hareket eden yatırımcının da mesela kur korumalı diyoruz işte mevduat faizi diyoruz altın döviz e, hareketliliği diyoruz. Burada hala bu süre zarfında bir alternatif arayışına doğru gitmiş olabilir. E, dolayısıyla aslında 4750 iki gündür denediğimiz bir yer çok kritik bir seviye. E, burada ya destek bulacağız birkaç gün ki yarından sonra üç günlük bir aramız var. Yani işte üç günlük bir hafta sonu olacak. Dolayısıyla bu da biraz e, piyasa üzerinde düşük hacim olduğu için stres yaratmış olabilir. Ya burada tutunacağız ya da oradan 4500-4750 aralığına doğru aşağı yönlü hareket devam edecek. Bu ya da dediğim kısımda hangi psikolojinin daha baskın olacağı ile ilgili satış tarafındaki ya da o risk algısını biraz daha yaşamak istemeyen yatırımcılar açısından bir baskı olursa, bir yoğunluk olursa geri çekilme devam edebilir. Ama genelinde ben şu an gerçekleşen işlemlerin ne bilanço bazlı, ne bir trend bazlı, ne de orta vadeli bir pozisyon alınarak yapıldığını düşünüyorum. Yani son dönemdeki seçim öncesinde kısmen ne tarafa doğru bir yoğunluk olursa borsanın endeksinden de bağımsız olarak hisselerin o e, ocaktan beri yaşadıkları baskının devam ettiği bir ortam olarak görüyorum. O açıdan e, buradan seçime kadar da seçimin hemen ör, e, sonrası bir iki haftada da çok böyle aşırı bir yön arayışı ve bir trend beklentisi içinde olmamak lazım. Son olarak şunu da sormak isterim size. Bankaların bilançoları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani yılın ilk yarısındaki gidişatlarıyla geri kalanı arasında bir fark oluşmasını bekliyor musunuz? Olabilir. Yani şimdi birinci çeyrek bilançolar içerisinde çok aslında geçen senenin uygulanan politikalarından farklı bir yerde değildi bankalar. Yani o deprem arasının da yine o 3 aylık bilanço içine girmesine rağmen işte tahvil faizleri, menkul kıymet alımları, bankacılık işlemleri, kredi hacmi belki biraz daha daralmıştı. Ama buna rağmen fena bilançolar gelmedi. Yani piyasanın beklediği gibi son işte birkaç gördüğümüz banka içinde. Sene sonuna doğru ne değişebilir? İşte biraz önce konuştuğumuz seçim sonrası bankalar üzerindeki regülasyonlar, veya bankacılık sisteminin kar mekanizmasının önüne geçebilecek ya da karlılıklarını arttırabilecek bir ekonomik düzen içerisinde olduklarında aslında onun karlılıkları üzerinde bir görüş beyan edebiliriz. Ama ben mutlaka bu çeyrekten hatta ikinci çeyrekten de farklı bir ikinci yarı olacağını düşünüyorum yıl sonunda. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bir politika, bir regülasyon değişikliği olsa da veya mevcut regülasyon veya politikalarla devam etsek de bankacılığın üstündeki biraz daha böyle kredi e, dağıtımı konusundaki sıkıntıların seçim sonrasında gidileceğini düşünüyorum. Eğer ekonomik aktivite de yeteri kadar e, canlı kalırsa bu sefer bankaların menkul kıymet alarak veya bazı pozisyonların işte tahvil bonolardaki pozisyonların üzerinden saldıkları karlar yerine bankacılık işlemleri genişleyen kredi hacmi üzerinden bir kar marjı oluşabilir ki bu daha sağlıklı bence. Dolayısıyla mutlaka ikinci yarı, e, ikinci çeyrek için söylemiyorum ama üçüncü ve dördüncü çeyrekler için e, bir değişim olacak. Bu pozitif mi, negatif mi olacağı noktası ise tamamen seçim sonrası uygulanacak politikalar ve ekonomik aktiviteyle ilgili olacaktır diye düşünüyorum. Yücel Tonguç Erbaş çok teşekkürler yayına katıldığınız aktardıklarınız için iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim iyi akşamlar sağ olun.